报告。啊。哎，您好，我来取一下那个蒋小涵的报告。您是他家属吗？啊，我是他家属。拿着报告，赶紧去找主治医生看看吧。一凡，一凡，一凡，你听我说，一凡，我报告出来了，你给我看看。住院部的报告，也需要你过来取。不通常人家都会直接送到病床上吗？你是有多担心啊，才火急火燎自己跑过来取？咱们回家吧。回去干什么呀？你那个想花一辈子。照顾一辈子的女人，不就躺在那儿吗？照顾她就行了，真的挺好的。你当她的家属吧，祝你们幸福。小雪，哎，依林姐，昨天那个王先生，咱不约好了，今天这个点儿去他那儿一趟吗？你替我跑一趟。行，我现在就去。好，谢谢啊。你结婚之前，姐就跟你说过，人一过了三十都是一本书，雨明也是。那个时候我就劝过你。他这本书你才翻了几页，先别着急嫁。可你不信，结果现在呢，是不是这本书越翻发现问题越多呀？所以我现在决定把这书扔了呀。那扔了以后呢？既然看三页你就决定要嫁，就不要幻想越往后翻能让你越来越满意，得要做好让你不满意的思想准备。人生不就是在错误当中成长的吗？好歹我这辈子也算是结过婚了，我也圆满了，我不后悔。那是因为你现在还没离呢，离了之后你就知道后悔的滋味了。一凡，男人啊，稍微有点基础的，离了婚之后都能成抢手货。二十几岁小姑娘挨个排队等着，可是女人呢，只要一过了三十。在大多数男人眼里，首先这个年龄就成了他们淘汰的第一个原因。不是所有的男人都这么世俗吧？是有不世俗的，那也许人家已经结婚了，或者有不世俗的还单着，可人干嘛非得要陪着你这么一个离了婚的大龄剩女疗伤啊？林伟之前我觉得他也不世俗，可现在呢？所以你一直拖着不离婚，你不觉得这样太折磨了吗？离了婚以后就不折磨了，你用十几年的青春栽培了一个男人，到头来跟你一点关系都没有。你看着他们，花你跟他之前挣的钱，住着你们的房子，带着你们的孩子，可是这个女人呢，折腾来折腾去，找来找去，好像还不如原来的那个他。不想陷入到这种离婚之后不对等的待遇当中，所以你也别犯傻。虽然以前我一直觉得你挺清高、挺骄傲的，你什么时候变这么现实的？这个不是姐天生就会的。是一点点经历过来的。吃
。小凡，妈觉得你太冲动了。我的儿子我知道，他现在是摇摆，没骗你，我知道也骗不了你。就是原则问题，雨明绝对不会碰。你，你再给他一点时间。不是，你听我把话说完行吗？喂，喂。怎么说呀？他说：“雨明要是对条款有意见，可以改。”然后说忙就挂了。怎么，呃，就这么散了？哎呀，妈跟你说啊，不管你对小韩多崇拜，你现在必须马上出马，想办法让他撤了。妈，又怎么了？你嫂子已经把这离婚协议放在家里了。妈，我现在没心情管这事儿。不行，你必须得管。都到什么时候你不管？不行，快点。哎，好了，我不说了啊，挂了。一个也指望不上。哎，你什么时候跟杜亮哥钓鱼去啊？这回该你出马了啊。嫂子，嫂子，你说我怎么办呀？我，怎么回事啊？你怎么到现在才知道？你没反应啊？我三个月才来一回，而且我问过医生了，说有的人怀孕三个月没反应。你还问过医生了？你这段时间不是跟保时捷大叔，就是跟马坤，你怎么那么不自在？不是，跟他们都不是，我跟他们什么都没有。撒什么谎？到底是谁的？是不是马阔的？你先帮我想想，我该怎么办嘛？我我我我我知道你不靠谱，我真没想到你会这么不靠谱。你自己的身体，你自己不知道爱惜啊？哎呀，嫂子，我知道错了